আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে আবারও স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেল মানহাস ব্লগ ফ্রম রাজশাহীতে তো আবারও আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের সামনে আসলে এই অল্প কদিনে যারা আমার ফ্যান হয়ে গেছো বা যারা আমাকে বন্ধু করে নিয়েছো তারা তো অপেক্ষা করে থাকো নিশ্চয়ই আমার ব্লগ দেখার জন্য তো তোমাদের কথা মাথায় রেখে আসলে আজকের ব্লগটা তৈরি করা তাছাড়া সারা দিন রোজা রেখে আসলে এত ব্যস্ততার পরে আর এনার্জি থাকে না ব্লগ করার তো আসলে আমার সেসব ভাইয়া আপুদের কথা চিন্তা করে আসলে আজকে চলে এলাম ব্লগটা নিয়ে তো আজকে আসলে আমি দুপুর থেকেই শুরু করছি ব্লগটা কারণ দুপুরে আমার বেবি খাবে আমরা তো রোজা থাকি বেবি তো বেবি হাফ রোজা করে মানে রাত্রের বেলা শেহরি খেয়ে ঘুমাবে আর দুপুর আড়াইটা তিনটার সময় আবার খাবে তো তার হাফ রোজা হয়ে যায় তো ঘুম থেকে ওঠার পরে ওকে একটু নাস্তা করিয়ে দিই দেওয়ার পরে ওকে কিছু মানে মিল দেওয়ার চেষ্টা করি ভাতের সাথে কিছু একটা দেওয়ার চেষ্টা করি তো আজকে ওকে মাছ দেওয়ার চিন্তা করেছি এই জন্যে চিন্তা করলাম যে এখনই রান্নাটা সেরে ফেলি একবারে তাহলে ও খেতে পারবে আমরাও খেতে পারব আর আমার হাজব্যান্ড মাছ খায় না ও টোটালি মাছ খায় না মাছ খায় বলতে ছোট্ট মাছ যেগুলো নদীর মাছ ছোট ছোটো আর ইলিশ মাছটা খায় তাছাড়াও আর কোনো ও আর চিংড়ি মাছ খায় ছোটো চিংড়ি খুব বড় চিংড়ি খায় না মাছ শুধু আমি আর আমার মেয়েই খাই ওর জন্য মাংস রান্না করে রেখেছি ওটাই গরম করে দিব তো আমি আসলে মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি মাছের সাথে আমি হলো তোমার কুমড়া বড়ি যেটাকে বলে ওইটা একটু ভেজে নিচ্ছি ভেজে নিয়ে রান্না করব আমি মাছটা রান্না করব হলো আলু আর বেগুন দিয়ে আর আমি করলা কেটে রেখেছি করলাটা ভাজি করব করলা ভাজি সবাই খাই আমি মানে আমি আমার হাজব্যান্ড দুজনই খাই তো যারা আমার ব্লগটি দেখছো তাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং আশা করি তোমরা সবাই আল্লাহ রহমতে যে যেখানে আছো অনেক ভালো আছো তোমাদের শরীরের সুস্থতা আমি অবশ্যই সব সময় কামনা করি তোমরাও আমাদের জন্য দোয়া করো এবং আমাদের পাশে থেকো আর ভাইয়ারা আপুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে বলছি প্লিজ 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 তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিও যাতে আমার যে কোনো ভিডিও ব্লগে বলেছি বন্ধুরা জানি কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করি এক কাজ নিয়ে বসে থাকি না তো মশলা করে আস্তে আস্তে আমার মাছটা ভাজা হয়ে গেছে এখন তরকারিটা বসিয়ে দেবো তার মশলাগুলো কষিয়ে নিচ্ছি তারপরে আমি তরকারিটা দিয়ে একটু কষিয়ে নেব আর আমি যে তরকারিটা ভেজে রেখেছি সেটা আমি তরকারির সাথে কষা নিতে দিয়ে দেব তাহলে সেটা খুব ভালোভাবে শীত হয়ে যাবে এটা বাড়িতে করা না এটা হচ্ছে কিনে নিয়ে আসা তবে কিনে একটা বাজার থেকে কেনা না মানে একটা এলাকা আছে রাজশাহীর মধ্যেই তোমার তাহিরপুর বলে তো ওই দিকে না অনেক মানে প্রায় বেশিরভাগ বাড়িতে এই কুমড়াগুলিটা তৈরি করে বিক্রির জন্য তো ওই সব বাড়ি থেকে আর কি কিনে নিয়ে আসা হয়েছে ওনারা বাড়িতেই তৈরি করেছে ব্যাংক মোটামুটি ভালোই খারাপ না তো তরকারিটা কষানো হইতে হইতে আমি এদিকে বিকেলে যে ইফতার বানাবো ইফতারের জন্য আমার পেঁয়াজ টেঁয়াজ কাটাকাটি দরকার আছে তো সেগুলো আমি এদিকে কেটে নিচ্ছি ততক্ষণে আমার তরকারি কষানো হয়ে যাবে তো রান্না প্রায় শেষের দিকে আমি কিন্তু রান্নাটা বসিয়ে দিয়ে মানে তরকারিতে আমি ঝোলটা দেওয়ার পরে আমি আমার বেবিকে গোসল করতে দিয়েছি মানে গোসল করিয়ে নিয়েছি তো এখন আমার রান্নাটা হয়ে গেছে আমি ওকে খাওয়াবো আর ভাত হচ্ছে তোমার শেহেরির সময় রান্না করেছিলাম একটু রেখে দিয়েছিলাম ওই জন্য তো ভাত খায় না একটু জাস্ট আর কি চেষ্টা করব খাওয়ানোর খেলো তো খেলো না খেলো তো না খেলো তো ওকে খাওয়ানো শেষ আমি গোসল টোসল করে জাস্ট আর কি এখন বাজে হচ্ছে বিকেল পাঁচটা আমার আরও কিছু এক্সট্রা কাজ ছিল সেগুলো সব কমপ্লিট করার পরে এখন বাজে বিকেল পাঁচটা তো পাঁচটা দশ বাজে অলরেডি তো আমাকে খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু রেডি করতে হবে তো আমি আর কি শুরু করে দিয়েছি আসলে খুব অল্প সময়ে গুছিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় সেটা তোমরা আমার ব্লগ দেখলে বুঝতে পারবে কারণ আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু করি আর আমার বেবিকে নিয়ে ওর বাবা একটু বাজারে গেছে বাজারে মানে পাশে একটু অনেক দিন বেরো হয় না প্রায় চার পাঁচ মাস হয়ে যাচ্ছে 
তো খুব বিরক্ত করছিল তো এই সময় আর কি দুপুর বেলা বা বিকেল বেলা এই সময়টা বাজারে ভিড় কম থাকে তো ওকে নিয়ে জাস্ট একটু গেল গাড়িতে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার চলে আসবে আর আমাকে খুব বিরক্ত করে বাসায় থাকলে এই জন্য আরও নিয়ে গেল আর কি কখনো যায় না আজকে আবার কি মনে হলো বুঝতে পারছি না কেন নিয়ে গেল সেটাও তোমাদেরকে বলবো অবশ্যই পরে তো আমি বড়াটা ভাজতে ভাজতে আমি ওটা হচ্ছে ডালের বড়া ভাজছি তো ওটা ভাজতে ভাজতে আমি এদিকে কিছু ওই ইফতারি জোগাড় করে নিচ্ছি কাটাকাটিগুলো সেরে নিচ্ছি আসলে ওর সাথে আমি রাগ করে আছি তো তিন দিন ধরে কথা বলি না এই জন্য আরও নিয়ে গেল যে বাচ্চাটাকে যদি একটু না নেয় তাহলে তো আমি আরও রেগে যাব এই জন্য আর কি নিয়ে গেছে আসলে প্রযুক্তি মানুষকে সুবিধা দিতে দিতে এমন একটা অবস্থা করে ফেলেছে যে মানুষ এখন প্রযুক্তি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না ঠিক আছে তো আসলে এখন মানুষ মানুষের থেকে ফোন কম্পিউটার টিভি অনলাইন ইন্টারনেট এগুলো নিয়ে বেশি ব্যস্ত ঠিক আছে এটা নিয়ে আসলে রাগারাগিটা হয়েছে তো সেটা অবশ্যই তোমাদেরকে আমি পরের ব্লগে বলবো ঠিক আছে আসলে মানুষ হচ্ছে দুইজন আর আমরা সেহেরির সময়ই শুধু ভাত খাই তাছাড়া ভাত খাই না কারণ ইফতার করার পরে এটা সেটা খাওয়ার পরে আর মানে খাওয়ার খিদা থাকে না আর যদি ইচ্ছা করে তাহলে রুটি বানিয়ে রাখি একদিন বানিয়ে রেখে দেখা যাচ্ছে ফ্রিজে রেখে যেদিন যেদিন ইচ্ছা করে চার পাঁচ দিন চালিয়ে নিই আর কি এভাবেই চলছে কারণ এ রাতে যদি ভাত খাইতে যাই ও রাতে আর খাওয়া হবে না আর আমরা তো এমনিতেও সারা রাত জেগেই থাকি সারা রাত জেগে থেকে আর কি এটা সেটা খাইতেই থাকি তো ভাত খাওয়ার প্রয়োজনই হয় না আর এক্সট্রা কোনো কিছু করতে গেলেই সেটা নষ্ট হয় তো এগুলো করতে করতে আমার বড়াটাও প্রায় হয়েই গেছে আর বাঙ্গি যেহেতু আমাদের দেশি ফল বাঙ্গিতে কিন্তু মিষ্টি কম হয় এই জন্য আমি এটা যখন আমি খাবো তখন হচ্ছে একটু চিনি মিক্স করে তারপরে খাবো ঠিক আছে আর একটা আনারস নিয়ে আসছিল দেখো আনারসটার গোটাটার কি অবস্থা মানে আমার হাজব্যান্ড সংসার করছে তিন বছর হয়ে গেল কিন্তু সে এখনও বাজার করতেই পারে না ঠিক আছে ঠিক মতো বাজারই করতে পারে না সে জিনিস চেনে না এটা নিয়ে প্রায় দিনই তার সাথে আমার ঝগড়া হয় কিন্তু সে মানে চেঞ্জ হয় না এখনও বুঝতে পারে না কোনটা ভালো জিনিস কোনটা খারাপ জিনিস মানুষ জিনিস কেনার আগে তো অ্যাটলিস্ট ভালো করে চেক করে নেয় যে কি নিচ্ছি তো আমার ছোলাটাও রান্না করা শেষ এখন এই ফাঁকে আমি কি করব বেবিটাকে ইফতারে রাগ দিয়ে ওকে আমি একটু নুডলস রান্না করে জাস্ট খাইয়ে দেব যাতে সে ইফতারের সময় বেশি বিরক্ত না করে তো খাওয়ানোর পরে আমি আর একটা জিনিস যেটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে বুন্দিয়া বা বোতে তোমরা যে যেটাই বলো না কেন সেটা রান্না করার জন্য আমি এখানে একটা চিনির সিরা করে নিচ্ছি তো আমার সব কাজ কিন্তু মোটামুটি এক ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে বেবিকে খাওয়ানো সহ ওকে কিন্তু আমি নুডলস করে খাইয়েও দিয়েছি তো এখন প্রায় সোয়া ছয়টার মতো বাজে তো আলহামদুলিল্লাহ আমার মোটামুটি এদিকে সব কিছু রেডি হয়ে গেছে তো আসলে দুজন মানুষ এর বেশি খাওয়া সম্ভব না খাইতে পারবো না তো আমি আসলে একবারে বেশি করে বোন দিয়ে ছোলা যা ছিল আর কি ছোলা দিয়ে কালকেও হয়ে যাবে যা আছে আর কি ভেজে নিয়েছি আর বুন্দিয়া ভেজে নিয়েছি একবারে মানে বুন্দিয়াটা ভিজিয়ে নিয়েছি পাঁচ ছয় দিন চলে যাবে সর্বত করা হয়ে গেছে আর আমি যেহেতু কম সময় এই জন্য আমি তোমার ডালগুলো একবারে বেশি করে হচ্ছে তোমার একটু পিষে রেখেছিলাম ব্লেন্ডারেই পিষেছি যাতে আমার প্রতিদিন ঝামেলা করতে না হয় সেগুলোর বড়া করে নিয়ে আমি প্রতিদিন অল্প অল্প করে 
তো আমার হাজবেন্ড খুব ভালো করে মুড়ি মা খাইতে পারে আমি মা খাইলে এতটা ভালো লাগে না কিন্তু মা খাইলে খুব ভালো লাগে এই জন্য ওকে মা খাইতে দিলাম ও মুড়ির মধ্যে হচ্ছে ছোলা দিবে তারপরে বড়া দিবে বড়া বা পেঁয়াজি পেঁয়াজি তো আরও মুচমুচে হয় কিন্তু আমি এত মুচমুচে পুরিনি কারণ আমার বেবিও খাবে তারপরে এর মধ্যে দিবে হচ্ছে তোমার বুন্দিয়া দিবে যাই হোক খুব মজা লাগে এভাবে খাইতে তো তোমরা যদি না খেয়ে থাকে এভাবে একদিন ট্রাই করে দেখো তোমাদেরও অনেক ভালো লাগবে আমিও আগে জানতাম না যে এইভাবে একসাথে খেলে এত মজা লাগে আবারও আরেকটা ব্লগ নিয়ে আসা পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ